ഗായസ് ജൂനിയർ സ്പോർട്സ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരു സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒഫീഷ്യലി റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ടോ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയി നിങ്ങളായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ കോൺടാക്ട് എക്സ്പയർ ആവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് അത് രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സാണ് പിന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് മീൻസ് നല്ല മൂല്യമുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ത്ര ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ നോട്ടീഷൻ പറഞ്ഞു നോട്ടീഷൻ ഇത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് മീ ജൂനിയർ സ്റ്റോമിക് റോബിൻ സൈനിങ് ഇൻ സോ ലെറ്റ് റീലി ഗുഡ് ടു ദ വീഡിയോ സോ ഗൈസ് വി ആർ ആഫ്റ്റർ ദ വീഡിയോ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒഫീഷ്യലി റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത പ്ലെയേഴ്സാണ് ആ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത പ്ലെയേഴ്സ് രണ്ട് പേരാണുള്ളത് ബർത്തലോമിയോ ഓക്ബച്ചയും സെർജിയോ സിഡോൻജയും ബർത്തലോമിയോ ഓക്ബച്ചയുടെ കരാർ മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സെർജിയോ സിഡോൻജയുടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡേ ഈ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അപ്പോൾ ബർത്തലോമിയോ ഓക്ബച്ചയും സെർജിയോ സിഡോൻജയും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഓർമ്മകളത് അവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ ബർത്തലോമി ഓക്ക് ബച്ചെ പതിനഞ്ച് ഗോൾസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി സ്കോർ ചെയ്തു ഗോൾഡൻ ബോർഡ് റേസിൽ ഈ വലിയ വലിയ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം കട്ടാക്കി പിടിച്ചു നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പടയുടെ ബർത്തലോമി ഓക്ക് ബച്ചെ പിന്നെ സെർജിയോ സിഡോഞ്ചെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ഗോൾ മാത്രമേ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഈ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗോൾ മാത്രമേ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് എഫ് സി ഗോവയ്ക്കെതിരെയാണ് ആ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്തൊരു ഗോൾ അത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗോളായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഗോൾസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനോഹരമായ ഗോൾ തന്നെയായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടം കാൽ കൊണ്ട് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അടിച്ചു വിട്ടിട്ട് നവാസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നവാസിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാ നവാസ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ സെർജിയോ സിഡോഞ്ചെ ആ ഒരു പന്ത് അദ്ദേഹം ഗോളാക്കി മാറ്റി ആ ഒരു മനോഹരമായ ഗോളായിരുന്നു ആണ് നമുക്ക് സെർജിയോ സിഡോൺ ചെയ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടു പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ ആവുന്ന രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിന് മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ആ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആർക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സന്ദേശ് ജിങ്കനും സഹൽ അബ്ദുൾ സമദും സന്ദേശ് ജിങ്കൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് സന്ദേശ് ജിങ്കൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോഴേ സന്ദേശ് ജിങ്കൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ ആവുള്ളൂ സന്ദേശ് ജിങ്കൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇൻ ഐ എസ് എൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഫൻസിൻ്റെ കഴിവൊക്കെ പറയേണ്ട എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത സീസണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ടി വി വരുന്നുണ്ട് ടി വി ആ ന്യൂസ് ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ടി വി വന്ന ടി വി നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫൻസ് ലൈനിലേക്ക് വരാറുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ലൊരു ചെയിൻ തന്നെയായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ടി വി വരികയാണെങ്കിൽ സോ സന്ദേശ് ജിങ്കൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അടുത്ത പ്ലെയർ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളക്കാരൻ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ടീമിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പടയുടെ വൺ ഓഫ് ദ സ്മോൾ സോറി യങ്ങസ്റ്റ് പ്ലെയേഴ
മൂല്യം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കോടി നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം ടു ക്രോർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ലാക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം സ്യൂവർ ലൂണിൻ്റെ ജി ആൻഡ് ഇ സ്യൂവർ ലൂൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സ്യൂവർ ലൂൺ സോ ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു ഇനി ഫോർത്ത് റാങ്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കോഡ് റോബറു ബ്ലാക്ക് കോഡ് റോബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇക്കൊല്ലം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം ബി എഫ് സി ബംഗളൂരു എഫ് സിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് റൂമേഴ്സും ന്യൂസും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കോഡ് റോബറോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോടി അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം ടു ക്രോർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ലാക്സ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം ബ്ലാക്ക് കോഡ് റോബറോ സീസണിൽ ഒരു ഗോൾ മാത്രമേ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിക്കെതിരെയാണ് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചറ പറ ഗോൾ അടിച്ച് കൂട്ടി ഒരു ഒരു മാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അത് ഐ തിങ്ക് മാച്ച് ഫിഫ്റ്റി ടു കണ്ടുകൊണ്ട് ഐ എസ് എല്ലെ മാച്ച് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് ഞാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ മാച്ചും കാണാറുണ്ട് എല്ലാ മാച്ചും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മാച്ചും ഒരു മാച്ച് പോലും മിസ് ചെയ്യാറില്ല സോ ഐ തിങ്ക് മാച്ച് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് ഒന്നിന് ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതി ആണ് അത് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഒന്ന് എന്നൊരു സ്കോറാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേടിയെടുത്ത അതിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയിച്ചു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം തന്നെ പകർന്നു അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ അഞ്ച് ഗോളുകളിൽ ഐ തിങ്ക് മൂന്നാമത്തെ ഗോളായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് കോ റോബറോയുടെ അത് നമ്മുടെ ഗോൾ പോസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ലെഗ് കൊണ്ട് കുത്തിയടിച്ചൊരു ഷോട്ടാണ് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോൾ മാത്രമേ വേ ബ്ലാക്ക് കോ റോബറോ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂല്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു ക്രോർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് റാങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് തേർഡായി നിൽക്കുന്നത് റാഫേൽ മെസ്സി ബൗളിയാണ് ഇവിടെ റാഫേൽ മെസ്സി ബൗളി അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ട് പോകും എന്ന് തന്നെ ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ശക്തമായ റൂമേഴ്സ് റൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൺഫേംഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു റാഫേൽ മെസ്സി ബൗളി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ട് എന്തായാലും പോകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം രണ്ട് കോടി അൻപത്തെട്ട് ലക്ഷമാണ് ടു ക്രോർ ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ലാക്സ് റാഫേൽ മെസ്സി ബൗളി ഈ കൊല്ലം ബർത്തലോമിയോ അക്ബച്ചേറോട് ഒരു മികച്ച സ്ട്രൈക്കിങ് രീതി തന്നെയാണ് കാഴ്ച വെച്ചത് റാഫേൽ മെസ്സി ബൗളി സോ അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റർ വിട്ടു പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് സങ്കടം പകരാം എട്ട് ഗോൾ അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ റാഫേൽ മെസ്സി ബൗളി ഓൺ തേർഡ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സെർജിയോ സിഡോഞ്ചയാണ് സെർജിയോ സിഡോഞ്ചയുടെ മൂല്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ക്രോർ ആൻഡ് ട്വൽവ് ലാക്സ് നാല് കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം സോ സെർജിയോ സിഡോഞ്ചയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്പെഷ്യൽ ഗോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അത് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്ത് നവാസിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും കൊടുത്തില്ല നവാസിന് ഒരു ചെറിയ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതിൽ കൂടെ കിട്ടി അതാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഗോൾ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ബർത്തലോമിയോ ഓക്ബച്ചയാണ് ബർത്തലോമിയോ ഓക്ബച്ചെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്ലെയറാണ് മറക്കില്ല അടുത്ത സീസണിലും എൻ്റെ അടുത്ത സീസണിലും എന്തായാലും അടുത്ത സീസണിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെ അടുത്ത സീസണിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മെയിലൊന്നും ഇതുവരെ ഐ എസ് എൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സോ അടുത്ത സീസണിൽ കൂടി നമുക്ക് ബ്രത്തലോമി അക്ബച്ചേനെ കാണാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്തു എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ബ്രത്തലോമി അക്ബച്ചെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ നികത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സ്പേസ് തന്നെയായിരിക്കും സ്പേസ് തന്നെയായിരിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ ഇത്രയും സൂപ്പർ പ്ലെയർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഹിസ്റ്ററിയിലില്ല സി കെ വിനീതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പതിമൂന്ന് ഗോളാണ് സ്കോർ ചെയ്തു അതിന് രണ്ട് ഗോള് തിരിച്ചടിച്ച് അല്ല രണ്ട് ഗോളും കൂട്ടി പതിനഞ്ച് ഗോളായി ബർത്തലോമിയോ അക്ബച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ് സിയുടെ ലീഡിങ് ഗോൾ സ്കോളേഴ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഞാൻ അതൊരു പറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല ഫോർ ക്രോർ ആൻഡ് സെവൻറ്റ
ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടോ വണ്മിൽ എത്തിയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് എത്തിയാൽ മതി ഞാൻ എന്തായാലും ബിഗ് ഗീവ് അവേ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ മിനിന് എത്തുമ്പോൾ സോ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് ടു മൈ ചാനൽ നൗ നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ എനിക്ക് വളരെ ഒരുപ്പെട്ടാണ് സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സന്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള റിക്വസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് സോ അടുത്തൊരു ഫ്രഷ് വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് മീ ജൂനിയർ സെവൻ ക്രോബിൻ സൈനിങ് ഓഫ് സോ ഏവർക്കും ഇതാണ് സോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു ഫ്രഷ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും കാണുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ഏവർക്കും ജൂനിയർ സ്പോർട്സ് മീഡിയയിലും ജൂനിയർ ഡൊമിനിക് റോബിനിൽ നിന്നും ഒരു ബിഗ് ബൈ